Ikaapat ng Pebrero, Lunes, sa ikaapat na linggo ng karaniwang panahon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Dumating si Yesus at ang kanyang mga alagad sa lupain ng mga taga-gerasta sa kabilang ibayo. At pag alis niya sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking inaalihan ng demonyo na galing sa mga libingan. Sa mga puntod siya nakatira at di siya maigapos kahit na ng mga kadena. Nasa kaburulan siya araw-gabi sa mga libingan. Nagsisisigaw siya at sinasaktan ang sarili sa mga bato. Pagkakita nito kay Yesus sa malayo, patakbo itong lumapit at nagpatira pa sa harap niya at sumigaw. Ano ang kailangan mo sa akin, Jesus na anak ng Diyos? Hinihiling ko sa iyo sa ngala ng Diyos na huwag mo akong pahirapan. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, Lumabas ka sa tao, maruming espiritu. At nang tanungin siya ni Jesus, Ano ang pangalan mo? Sumagot siya, Hukbo nga ako, marami kasi kami. At hiningi niya kay Yesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Maraming baboy na nanginginain doon sa burol, kaya hiniling sa kanya ng mga demonyo. Ipadala mo kami sa mga baboy at papasok kami sa mga iyon. At pinahintulutan sila ni Yesus, kaya pagkalayas ng mga demonyo'y pumasok ang mga ito sa mga baboy. At nahulog sa bangin ang mga baboy, papuntang dagat at nalunod na lahat. Tumakas naman ang mga nagbabantay sa mga baboy at ipinamalita nila ang lahat sa bayan at sa mga bukid. Naglabasan ang mga tao para alamin ang nangyari. Ibinalita naman sa kanila nang nakakita kung ano ang nangyari sa inalihan ng demonyo at pati sa mga baboy. Kaya't hiniling nila kay Yesus na umalis sa kanilang lupain. Pagsakay ni Yesus sa bangka, nakiusap sa kanya ang inalihan ng demonyo na isama siya. Ngunit hindi siya piniyaga ni Yesus, kundi sinabi niya, Umuwi ka sa iyong mga kamag-anak at ipamalita sa kanila ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at ang pagkahabag niya sa iyo. Kaya umalis ang tao at sinimulang ipahayag sa buong lupain ng Dekapolis ang lahat ng ginawa sa kanya ni Yesus at namangha ang lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, nagsisisigaw siya at sinasaktan ang sarili sa mga bato. Walang dudang mapaminsala ang demonyo at madalas walang kamalay-malay ang tao sa paninirang ginagawa sa kanya ng demonyo. Demonyo ang tumutokso sa atin upang gumawa ng kasalanan at nabubuyo naman tayo dahil hindi naman niya ipinakikita ang kasamaan ng kasalanan at ang kapahamakang mangyayari sa atin kapag gumawa na nga tayo ng kasalanan. Sa halip, ang ipinapakita niya sa atin ay ang kapakinabangan at kabutihan na siya'y nagtatakip sa totoong kasamaan ng bagay na ipinagagawa niya sa atin. Bunga nito, nagmimistula nga tayong iginigisa sa sariling mantika. Katulad ng lalaking inaalihan ng demonyo, sinasakta natin ang ating sarili. Hindi kailanman hahangari ng demonyo ang ating kabutihan. Walang layunin ng demonyo kundi saktan at pahirapan ng tao at wasaking tuluyan ang kanyang buhay. Mabuti na lang at may Kristong kinatatakutan ang demonyo. Pagsasagawa, huwag mong hayaang mamayani sa iyo ang demonyo. Huwag ka rin sanang maging kasangkapan ng demonyo sa pagpapahirap sa kapwa mo.